，日本防卫省意图要扩大自己网军的规模，但是啊，很有可能后劲儿会不足。大家好，我是石涛。最近啊，日本防卫省啊宣布了一个计划。要把自己的所谓网络防御作战部队的规模，由现在的两千多人啊，扩大一倍左右啊，扩到了四千人左右。那么消息一出啊，就引发了媒体的高度关注啊。日本媒体就认为啊，这种行为啊，是要应对所谓的新时代的这种网络威胁啊，对日本国家安全的这个啊威胁，能够更好的处理啊其他国家对日本的网络攻击。但实际上啊，日本防卫省的这一步棋啊。他的目标不仅仅是防御性的啊，更多的呢还有一丝啊为未来的这个赛博空间作战做好准备的啊这么一个考虑。不过说回来啊，我们都知道啊，日本在互联网浪潮中啊，实际上呢已经落后了两次啊。那么第一次呢是一九九零年代的这个信息技术的革命啊，第一次革命。那么当时呢。日本的企业啊，转型就已经比较慢了，并没有诞生出啊，可是这个所谓的这个世界级的这个互联网企业啊。而在近十年以来的这个移动互联网的大浪潮中呢，日本更是啊，没有任何一家企业能够啊脱胎换骨，能够重生啊，能够站到这个移动互联网浪潮的这个尖峰啊。那么这其实与日本大企业普遍存在的这个企业病是有关的。我们都知道，日本这个社会本身它是个等级非常森严的这个社会啊。那么下级对上级讲究的是无条件的服从，在这样的一个社会里面，实际上是压抑类似于互联网这样的一个创新思想诞生的这么一个气氛。那么举个例子啊，日本拥有非常啊这个灿烂的这个游戏文化。那么大家所熟知的，包括了索尼，包括了任天堂等等这些企业啊。都是啊，当年啊，在这个所谓的红白机啊，在这个我们小时候玩的这个街机啊等等年代啊，那都是非常耀眼的存在。但是啊，在现在的咱们说啊，手游与网游的这个领域啊，日本企业早就被包括韩国企业以及更重要的是中国企业给打得抬不起头啊，根本就没有诞生出任何一家能打的企业。那么这从一个侧面啊，就能反映出来啊。日本在移动互联网，还有在新兴的这些互联网尖端领域，它实际上出现了一些储备的不足。我就想到一个例子啊，之前在疫情期间啊，咱们中国啊统计疫情的数据，采用的都是网络直采啊，这个县级的啊、乡级的这个基层的数据，能够在几个小时之内就汇总到中央，而日本啊。却被暴露出来，在二零二零年啊，还在用传真机啊，还在用手写的方式来一级一级的传递啊这个疫情的数据。那么两相比较之下，这个效率的差别就非常的大。更重要的是呢，这体现出啊，在世界向互联网转型的这个过程中，日本其实是停留在了原地啊。那么这从一定的程度上说明。日本在互联网技术方面，它的储备可能是有问题的。那么，因此啊，日本防卫省也就着急啊，在这一块需要建立、加强自己的这个互联网的力量啊，由他们自己来搞这个互联网的所谓的防御手段或者说进攻手段。那么，这恰恰折射出的日本在互联网人才方面的不足。但是啊，话说回来啊，咱们也不能轻敌啊。大家都知道，计算机及互联网技术它的底子那是数学。那么日本呢，在近几十年里面，它在数学领域啊，那还是相当有成就的。日本在数学领域那也是拿过多个诺贝尔奖的一个存在啊。因此，我们说，在整个互联网基础与底层的这个逻辑的这个技术水平上呢，日本其实啊还是有一定的潜力的。所以说啊，我们要在战术上藐视敌人，要在战略上要重视敌人啊。日本加大在网络作战方面的这种投入，未来也有可能会牵引着啊他的这个人才培养，最终呢形成一股怎么我们不可小视的一股力量。因此呢，对日本网军的这个发展，我们还是要高度关注的。大家对这期话题有什么看法？欢迎在评论区我交流，也感谢你的关注、点赞、转发支持。我们下期再见。